నమస్కారం అండి ఈ సాక్షి స్కూల్ ఆఫ్ జర్నలిజం స్టూడెంట్స్కి నా శుభాకాంక్షలు ఎందుకంటే శుభాకాంక్షలు ఎందుకు అంటున్నానంటే మనం పనిచేసే సంస్థ గురించి సంస్థ ఇంపాక్ట్ మన మీద చాలా ఉంటుంది ఒక పెద్ద పెద్ద సంస్థలో పనిచేస్తున్నప్పుడు అంటే ఒక మరి చెట్టు కింద ఉన్నప్పుడు మనకి నేడు ఆటోమేటిక్గా అదే వస్తుంది మనం వేరే గోడుగు ఏది పట్టుకొని అవసరం లేదు అలాగే సాక్షి స్కూల్ ఆఫ్ జర్నలిజంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు మీకంటూ ఒక పొజిషన్ ఈ సొసైటీలో ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుంది సో ఈ ఇటువంటి ఆర్గనైజేషన్లో వాళ్ళ జర్నలిజం స్కూల్లో చదువుకుంటున్న మీ అందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు ఈరోజు మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ముందుకు వెళ్తున్నాం అన్నది మీరు చూస్తూ ఉన్నారు మీరు ఇదే ఫీల్డ్లో ఉంటారు కాబట్టి మీకు దీని గురించి చాలా విషయాలు తెలుసు నా ముందు కూడా చాలామంది మీకు వాటి గురించి చాలా విషయాలు పంచుకుని ఉంటారు చాలా ప్రముఖులు మీతో మాట్లాడారు నేను ఈరోజు నా పేరు సత్యనారాయణ యాక్చువల్గా నేను ఒక వైద్య ఆరోగ్య సంస్థలో పనిచేస్తాను ఆ సంస్థలో నేను గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాను దాని దాని నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి నేను వివిధ దేశాల్లోనూ మన దేశంలోనూ మన నగరంలోనూ జరుగుతున్న చాలా విషయాలు చూస్తున్నాను నేను అంటే డే టు డే ఏమవుతుంది డెవలప్మెంట్ ఏంటి పేషెంట్స్ ఎట్లా బాధపడుతున్నారు డాక్టర్స్ ఎలా బాధపడుతున్నారు వైద్య సదుపాయాలు అందించే సిబ్బంది ఎలా బాధపడుతున్నారు జనరల్ పబ్లిక్లో ఎలా ఉంది దీని గురించి అన్నది చాలా చూస్తున్నాను సో ఆ విషయాలన్నీ మీతో షేర్ చేసుకుందామని ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చాను నేను సో ఫస్ట్ యాక్చువల్గా చూస్తే మనం ఈరోజు మీరు నేను ఒక చోట కూర్చొని చక్కగా మాట్లాడుకోవాల్సిన సమయం ఇది కానీ అటువంటి అవకాశం లేకుండా ఇప్పుడు జరిగే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ ఇది ఒక ఉపద్రవం లాంటిది అనమాట ఉపద్రవం అని పిలిచారు కాబట్టి దీన్ని సో దూరంగా ఉండి మీతో మాట్లాడవలసి వస్తుంది లేదంటే ఇక్కడే కూర్చొని మనం మాట్లాడేవాళ్ళు ఎందుకు దూరంగా కూర్చోబెట్టవలసి వచ్చింది అంటే దీన్ని ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ సామాజిక దూరం పెట్టడం అన్నది కరెక్టా లేదంటే ఫిజికల్ దూరంగా ఫిజికల్గా దూరంగా పెట్టడం అనేది కరెక్టా అన్నది ఒక విషయం చూసుకోవాలి మనం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటే మీతో నేను ఇప్పుడు మాట్లాడకూడదు మనం ఓన్లీ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేది తప్పు కూడా మనకి ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ మనం ఒక చోట దగ్గరగా కూర్చోకుండా మనం కలిసే ఉండాలి మనందరం మన ప్రజలు మనం మన స్నేహితులు మన బంధువులు మన వాళ్ళందరినీ దూరం చేసుకోకూడదు ఫిజికల్గా దూరంగా పెట్టాలి సోషల్గా అందరితో కలిసే ఉండాలి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి ఇది అంటే చాలా ఉధృతంగా వెళ్తుందని చెప్పి చాలా భయంకరంగా ఉందని దాని గురించి చాలా అపోహలు ఉన్నాయి కొన్ని జరుగుతున్నాయి కొన్ని మనం చూసే దాన్ని బట్టి చూసి చాలా చాలా భయపడుతున్నారు దీనికి యాక్చువల్గా మనం అంత భయపడే అవసరం లేదు మనకి ఇది ఏమవుతుందంటే ఇది దాని అంతటా మనకి రాదు మనం దాన్ని ఇన్వైట్ చేస్తేనే మన దగ్గరికి వస్తుంది అది సో మనం ఎలా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం మనం మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా ఉంటే మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కనుక ఈ వైరస్ అనేది మనల్ని ఏమీ చేయదు ఇంతకుముందు చాలా మంది చెప్పుంటారు మీకు మనం ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎందుకు తీసుకోవాలి అన్నది సో వాటి గురించి మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేయకుండా కొన్ని మా మా ఆసుపత్రిలో కానీ మా హాస్పిటల్లో జరిగే విషయాలను బట్టి మీకు నేను షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అది సే ఫస్ట్ విషయం మనం చాలా మనోధైర్యంగా ఉండాలి మనోధైర్యం అంటే మనం భయపడకూడదు దీని గురించి మనకి ఇప్పుడు మన ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాం మన ఆఫీస్లో ఎవరికి ఉంటే మనకు వచ్చేస్తుందేమో మనకు వచ్చిన తర్వాత మనకి చాలా ప్రమాదం అయిపోతుంది దాని మూల మనకి మన కుటుంబానికి చాలా నష్టం జరుగుతుంది అని చాలా అపోహలు ఉంటాయి అలా ఊహించుకుని మనకు మనస్సు మనశ్శాంతి లేకుండా చేసుకుని మెంటల్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవడం అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ మేము చూసే వాటిలో చాలామంది పేషెంట్స్ని మేము చూస్తూ ఉంటాం చాలా భయపడిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు వచ్చి సార్ మా 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 వీధిలో ఒకళ్ళకి వచ్చింది మా ఫ్యామిలీలో ఒకళ్ళకి వచ్చింది మా రిలేటివ్స్కి వచ్చింది సో రిలేటివ్ ఎక్కడో చాలా దూరంగా టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలోనూ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటారు వాళ్ళకు వచ్చింది నాకు వస్తుందా అని అంటే ఒక రకమైన ఒక మెంటల్ స్ట్రెస్ని క్రియేట్ చేసేసుకుంటాం మానసికంగా ఒత్తిడి పెంచుకుంటున్నారు వాళ్ళకు వాళ్ళే సో దాని మూలం ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి కోవిడ్ రావడం కన్నా కూడా వేరే జబ్బులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి వాళ్ళకి కోవిడ్ వైరస్ అనేది తర్వాత విషయం అసలు దానికన్నా ముందు ఆయనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగటం హార్ట్ మీద ఆ స్ట్రెస్ రావటం ఇవన్నీ అతనికి డెవలప్ అయ్యి అతను బయటికి కూడా వెళ్ళాలి డాక్టర్ దగ్గరికి ఎందుకంటే మళ్ళీ బయటికి వెళ్తే నాకు కోవిడ్ జబ్బు వస్తుందని చెప్పి ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోరు సో ఈ ఇంటర్నల్గానే ఈ ప్రెషర్ బాగా క్రియేట్ అయిపోయి వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఇవన్నీ సో అటువంటిది మనం ఫస్ట్ దాన్ని క్లియర్ చేసుకోవాలి దాన్ని ఎట్లా క్లియర్ చేసుకోవాలి మనం మనం చేసే ఉద్యోగం మీద మనం ఫోకస్ ఎక్కువ ఉండాలి సో మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ ఇవ్వటానికి చూడాలి మన
ఎంత బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోగలిగాం అంటే కొంతమంది పుస్తకాలు చదువుకున్నారు కొంతమంది ఇప్పుడు జర్నలిస్టులు చూస్తే వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని వాళ్ళు పెంచుకోవటం రకరకాల ఐడియాస్తో వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు చాలామంది ఇంట్లోనే కూర్చుని ఇది ఈ మహమ్మారి వచ్చేస్తుంది మనకు ఏమైనా అయిపోతుందని చాలా స్ట్రెస్ పెట్టుకున్నారు సో ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మనం ఎంత బాగా దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నాము ఎంత బాగా మనం హెల్దీగా ఉండగలిగాం అన్నది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ లాక్డౌన్ ఎందుకు పెట్టారు ఫస్ట్ మనం బయటికి వెళ్తే అందరూ దగ్గర దగ్గరగా ఉండటం వల్ల అని ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి వ్యాప్తి వ్యాపిస్తుందని చెప్పి సెపరేట్ చేస్తే దాని మూల కొద్దిగా ఈ మనకి ఈ వ్యాపి వ్యాపించడం అనేది తగ్గుతుందని చెప్పి లాక్డౌన్ ఒకటి క్రియేట్ చేశారు ఆ లాక్డౌన్ నుంచి మనం స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఆ రోజుల్లో మనం హ్యాపీగా ఉండాలి చక్కగా మీ ఫ్యామిలీతో అందరూ కలిసి ఉండొచ్చు హ్యాపీగా స్పెండ్ చేశారు కొంతమంది అందుకని మనం హ్యాపీగా ఉండి ఆ హ్యాపీ ఫీలింగ్స్ తోటి మనం మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ పెట్టుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ వ్యాధులను ఎదుర్కొనే శక్తి పెరుగుతుంది మనకి దానికి ఇంకా భయపడి ఇంకా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంటే వేరే వ్యాధులు ఈ వైరస్ రాకుండా కూడా వేరే వ్యాధులు మనకి చుట్టుముట్టే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు కొన్ని మీరు అంత స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని మనకి ఈ టీవీలో వచ్చే కామెడీ షోస్ ఉంటాయి ఆ కామెడీ షోస్ చూసినప్పుడు కూడా మీ మనసు ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది ఆహ్లాదంగా ఉన్నప్పుడు మీకు మంచి మంచి ఐడియాలు వస్తాయి మంచి మనోధైర్యం వస్తుంది మీ ఫ్యామిలీతో సంతోషంగా ఉంటారు సో అలాగే ఎప్పుడైనా కూడా ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకుండా మనం ఏం చేయాలి మన జీవితంలో ముందుకు ఎట్లా వెళ్ళాలి ఇవన్నీ ఆలోచించుకుంటూ వెళ్తుంటే మనకి సహజంగానే మీ మనోధైర్యం పెరుగుతూ ఉంటుంది దాంట్లో సో ఇది కాకుండా ఇంకొక విషయం ఏమొస్తుంది మనకి ఇప్పుడు చాలామంది కూడా మాట్లాడేది మనం ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవాలి బాడీలో ఉన్న మన శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలి రోగ నిరోధక శక్తిని ఎలా పెంచుకుంటాం మనం అనేది ఒకటి ఇప్పటికే చాలామంది మనకి మనకి టీవీలో చూస్తున్నాము చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు డైటీషియన్స్ మాట్లాడారు చాలామంది పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ మాట్లాడారు అని చెప్పారు కూడా వాళ్ళు మనం ఎట్లా తీసుకోవాలని అంటే ఇమ్యూనిటీ అనేది మనం ఏదో సిక్స్ ప్యాక్స్ పెట్టుకుంటే మనకి ఇమ్యూనిటీ ఉంటుందని కాదు సిక్స్ ప్యాక్స్ ఉండక్కర్లేదు మామూలుగా మనం తీసుకునే ఆహారంలోనే పోషకాహారాలు జాగ్రత్తగా ఉండేటట్టు చూసుకుంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా మన ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది ఈ ఇమ్యూనిటీ ఉన్నప్పుడు ఏ వైరస్ కూడా మన దగ్గరికి రాదు అసలు ఫస్ట్ విషయం ఆ ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మీకు వైరస్ వచ్చినా కూడా మీకు ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉండవు దాంట్లోనూ ఇప్పుడు చాలా మట్టికి మనం చూస్తున్నాం చాలామంది ఈ కోవిడ్ సీజన్లో టెస్టులు చేయించుకుంటున్నారు నార్మల్గా ఉన్న వారికి కూడా పాజిటివ్ వస్తున్నాయి వీళ్ళందరినీ ఏసింప్టమాటిక్ పేషెంట్స్ అంటారు అంటే వీళ్ళకి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉండవు వీళ్ళకి ఈ జబ్బు వచ్చి దానికి అదే మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది అసలు వీళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోకపోతే కనుక వీళ్ళకి వచ్చిన విషయం వాళ్ళకు కూడా తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళ బాడీలో ఉన్న నోగ నిరోధక శక్తి కారణంగా వాళ్ళకి ఈ జబ్బుతో ఈ వైరస్తో ఫైట్ చేసే గుణం వాటికి ఉంటుంది సో ఫైట్ చేసి దాని మీద విజయం సాధించి ఆ వైరస్ దగ్గర మన శరీరం నుంచి బయటికి పంపించగలుగుతుంది సో ఈ ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవటం ఎలాగన్నది మనం ఒకసారి చూడాలి సో దీంట్లోనే భాగంగా మనం హెల్దీగా ఆరోగ్యంగా ఉండటం ఒకటి సంతోషంగా ఉండటం అనేది ఒక పాయింటు అది కాకుండా ఇంక మనం చాలా చూసాం మనం ఇప్పుడు చాలామంది డాక్టర్లు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే మన బాడీలో జింక్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండాలి ఈ రోజుల్లో జింక్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే కనుక మనకి ఈ రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని చెప్పారు సో ఈ పీరియడ్లో మనం కంటిన్యూగా రోజు ఆ జింక్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇవి కావాలంటే మన వైద్యుల సలహా తీసుకుని ఎంత ఎలా వాడాలన్న దానికి మనం చూసుకుని జనరల్గా వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే జింక్ ట్యాబ్లెట్స్ ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ రోజు ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే కనుక అది మనకి చాలా మంచిదని చెప్పి డాక్టర్లు అందరూ చెప్తున్నారు ఈ జింక్తో పాటు కూడా మనకి వైటమిన్ సి వైటమిన్ సి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ వైటమిన్ సి ట్యాబ్లెట్స్ కూడా మనకు దొరుకుతాయి దీనికి ఒక పర్టికులర్ పేరు అని ఉండదు మన విటమిన్ సి అని అడిగినా కూడా దొరుకుతుంది విటమిన్ జింక్ ట్యా జింక్ ట్యాబ్లెట్స్ అని చెప్పినా కూడా మనకి మన మన మెడికల్ షాప్లో దొరుకుతుంది మనకి అది సో ఈ విటమిన్ సి ఆ జింక్ ట్యాబ్లెట్ అనేది మనం రోజు తీసుకుంటూ ఉంటే కనుక సి మన బాడీలో ఆటోమేటిక్గా మనకు రోగ నిరోధక శక్తికి పెరిగి ఈ వైరస్ని జయించే అవకాశం మనకి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అదేవిధంగా వైటమిన్ డి ఈ వైటమిన్ డి వైటమిన్ సి విటమిన్ జింక్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ వైటమిన్ డి అనేది మనకి మందుల రూపంలో కూడా దొరుకుతుంది వీక్లీ ఒక డోస్ ఉంటుంది అది అలాగే ఎయిట్ వీక్స్ తీసుకుంటాం మనం ఆ వీక్లీ వన్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అది వాటర్లో కలిపి తీసుకుంటే అదే అలా కాకుండా న్యాచురల్గానే మనకు వైటమిన్ డి దొరుకుతుంది మనకి ఇప్పుడు ఉండే లైఫ్ స్టైల్ ప్రకారం చూస్తే మనం సన్లైట్కి
ఆటోమేటిక్గా మీ బాడీలో విటమిన్ డిని జనరేట్ చేసుకునే శక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ విటమిన్స్ని ఇలా ఫుల్ చేసుకుంటూ కూడా మన క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితాన్ని మనం గడపగలగాలి క్రమశిక్షణ అంటే అంటే ఈ ఈ సీజన్లో అందరూ చెప్పేది కూడా ఏంటంటే మనకి ఎక్కువసేపు నిద్రపోవాలి అంటే సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ అన్నా పడుకోవాలి నిద్ర బాగుంటే కనుక ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెరుగుతుంది అన్నది అదేవిధంగా మార్నింగ్ మన మనం మినిమం ఒక ముప్పై నిమిషాల నుంచి నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి వ్యాయామం చేస్తే కనుక బాడీలో ఇమ్యూనిటీ బాగా పెరుగుతుందని చాలామంది వైద్యులు కూడా చెప్ చెప్తున్నారు దీని గురించి సో మన మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయటం అనేది రకరకాలుగా చేయొచ్చు వాకింగ్కి వెళ్ళొచ్చు స్విమ్మింగ్ చేయొచ్చు లేదా సైక్లింగ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో మనకి బయట తిరగటానికి ఎక్కువ అవకాశం లేదు కాబట్టి మన ఇంట్లోనే మనం మన హాల్ మీ ఇంట్లోనే మీ హాల్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ మీకు అవకాశం ఉన్న చోట మీరు ఇంట్లోనే మనం యోగా చేసుకోవచ్చు యోగాలో చాలా రకమైన వ్యాయామాలు ఉన్నాయి మనకి మనకి ఎవరిని అడిగినా కూడా మనకి దాంట్లో ఒక నాలుగైదు ఇంపార్టెంట్వి మనకి సూచిస్తారు దానికి అవి మన ఇంట్లోనే కూర్చుని ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు ఇది మార్నింగ్ పూట చేస్తే చాలా మంచిది అని అంటారు ఎందుకంటే మార్నింగ్ టైంలో మనకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మైండ్ కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది వేరే విషయాలు ఏమి ఆలోచించం మనం ఒక మన డే స్టార్ట్ అవగానే ఏమవుతుంది మనకి చాలా పని ఒత్తిళ్ళు మన మీద పడి మీరు వ్యాయామం చేస్తున్నా కూడా వేరే విషయాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఆ టైంలో మీరు వ్యాయామం చేసినా కూడా అది మీకు దాని ఎఫెక్ట్ అంత ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు మన బాడీ మీద సో మార్నింగ్ లేచినప్పుడే ఈ వ్యాయామం చేస్తే చాలా మంచిది ఈ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ చాలామంది నేను రాత్రి పడుకునేటప్పటికి చాలా లేట్ అయిపోయింది పొద్దున లెగలేదు లెగలేము టూ ఓ క్లాక్ అయిపోయింది వన్ ఏఎం అయిపోయింది అని అంటారు సో దీనికి మనం ఆ రీజన్స్ అన్నీ మన సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం అవన్నీ మనం చెప్పుకోకూడదు మన క్రమశిక్షణ అనేది సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి సో రాత్రి ఎంతసేపు అయినా కూడా రాత్రి దానికి పొద్దున్న దానికి సంబంధం లేదు మనకి మార్నింగ్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారో మీరు ఆ టైంకి లేచి ఆ పని చేయవలసిందే దాన్ని మనం ఎట్టు పరిస్థితుల్లో కూడా పెండింగ్ పెట్టకూడదు మనం ఈరోజు మనం అనుకున్నామంటే ఆరున్నర ఆరు గంటలకు లెగాలి ఆరున్నరకి లెగాలంటే మీరు రాత్రి మూడు గంటలకు పడుకున్నా కూడా పొద్దున్న ఆరున్నరకి లెగిసే శక్తిని మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీ లైఫ్ అంతా కూడా ఒక క్రమశిక్షణతో కూడుకున్న పద్ధతిలోనే వెళ్ళిపోతుంది అది ఒకటి మనం చేయటం వల్లనే దాని వల్ల ఉపయోగం వస్తుంది మీకు మీ లైఫ్లో క్రమశిక్షణ పాటించడం తెలుస్తుంది ఆ వ్యాయామం చేస్తారు ఆ వ్యాయామం చేయటం వల్ల మీకు ఇమ్యూనిటీ పెరగడంతో పాటు మన ఆలోచన విధానాలు కూడా మారుతూ ఉంటాయి అంటే చాలా షార్ప్గా ఆలోచించడం నేర్చుకుంటాం మనం డెసిషన్ కరెక్ట్గా తీసుకుంటాం అక్కడి నుంచి ఆ రోజంతా కూడా మీకు ఒక పద్ధతి ప్రకారం మీరు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం మనం అది ఇంకొకటి ఏమవుతుందంటే మనం నీళ్ళు మనకి చాలామంది కూడా ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే మనం నీరు ఎక్కువ తీసుకోవాలి మనకి చాలామంది అంటే టైం దొరకట్లేదని ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో అయితే మనకి వేస సమ్మర్లో వచ్చినప్పటికి మన దాహం వేస్తుంది కాబట్టి మనం నీళ్ళు తాగుతూ ఉంటాం దాహం వేసినప్పుడే నీళ్ళు తాగుతూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో వర్షాకాలంలో కానీ మనకి శీతాకాలం వచ్చినప్పుడు మనకి ఆ దాహం కూడా చాలా తక్కువ వేస్తూ ఉంటుంది సో దాని ముంచి మనం వాటర్ తీసుకోవాలా అన్న ఐడియా కూడా రాదు మనం పని ఒత్తిడిలో పడిపోయి పని చేసుకుంటూ నీళ్లు కూడా ఎక్కువ తీసుకోము మనం తాగడానికి కొద్దిగా అసరేజ్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ మన బాడీని ఫిల్టర్ చేసేది మన బాడీకి ఇమ్యూనిటీ పెంచే ఇంకొక మార్గం కూడా ఏంటంటే మనకి రోజుకి మనం ఒక ఒక క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి కంపల్సరీగా చాలామంది దీనికి డిఫరెంట్ కాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి ఎంతమంది అంటే ఎవరు ఎట్లా వాటర్ తీసుకోవాలంటే అంటే కొంతమంది మన బాడీ వెయిట్లో టెన్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలంటే సెవెంటీ కేజీస్ ఉంటే సెవెన్ లీటర్స్ తీసుకోవాలని అంటూ ఉంటారు అంటే ఇవన్నీ కాకుండా మనకి నేషనల్ అకాడమిక్స్ ఆఫ్ సైన్సెస్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఒకటి చెప్పారు అంటే మగవాళ్ళు అయితే కనుక త్రీ పాయింట్ సెవెన్ లీటర్స్ పర్ డే వాటర్ తాగాలి అదే ఆడవాళ్ళు అయితే కనుక స్త్రీలలో వచ్చేసి టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్ టూ పాయింట్ సెవెన్ లీటర్స్ వాటర్ తీసుకోవాలని వాళ్ళు ఒక స్టడీ చేసిన తర్వాత దానికి మనకి చెప్పారు సో ఈ నీళ్లు కూడా ఎట్లా తీసుకోవాలి నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఈ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ లీటర్స్ టూ పాయింట్ సెవెన్ లీటర్స్ మనం వాటర్ తీసుకుంటే మన బాడీ అంతా కూడా ఫిల్టర్ అయ్యి బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీ పెరిగి దాంట్లో ఉన్న చెడు పదార్థాలన్నీ కూడా మనకి బయటికి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో మనకి ఈ ఈ వైరస్ ఉన్న ఈ సమయంలో మనకి ఈ ఈ నీళ్ళని మనం వేడి గోరువెచ్చ నీళ్ళ రూపంలో తీసుకోగలిగితే ఇంకా చాలా మంచిది అది కూడా మనకి బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పెంచే అవకాశాలకి చాలా ద్రోహం చేస్తుంటుంది దోహదం చేస్తుంటుంది అలాగే మార్నింగ్ టైంలో అంటే ఇవి కొన్ని
అది ఒక విధంగా మీరు చూస్తే అది పని చేసినా చేయ అంటే ఈ చిట్కాలు చాలా ఉన్నాయి మనకు ఇప్పుడు చాలా మంది చెప్తున్నారు మనకు అల్లం తీసుకుంటే మంచిదని చెప్పి అల్లం రసం పిండిని తీసుకుంటే మంచిదని మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని మనకి ఈ మన ఇంట్లో తీసుకునే వైద్యాలు చాలా మట్టికి ఇప్పుడు ఈ ఈ సీజన్లో మనకి కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ ఎట్లా తీసుకుంటే మంచిదని చెప్పి చాలా మంది చెప్తున్నారు మనకి సో ఇవన్నీ తీసుకుంటూ మూలం మనకి జరిగే నష్టం అయితే ఏమీ లేదు మంచి ఎంతవరకు జరుగుతుంది అనేది దీని మీద స్టడీస్ జరిగితే కానీ మనకు తెలియదు అది కానీ నిమ్మరసం తీసుకోవటం అనేది వైటమిన్ సి డైరెక్ట్గా మనం తీసుకుంటున్నాం అది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది మిగిలిన వేరే విషయాల్లో కూడా అవి తీసుకోవటం మూలం మనకు ఆరోగ్యానికి జరిగే నష్టం ఎటువంటిది లేదు మంచి ఎంతవరకు జరుగుతుంది అన్నది అది మనం తర్వాత వేరు చేసుకోవాలి అవన్నీ కూడా మనం సో ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అవటం మూలం మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు మనకి సో ఇప్పుడున్న సమయంలో ఏంటంటే మనం ఒక కనిపించని శత్రువుతోటి ఇప్పుడు మరి చైనా బార్డర్లో చూసుకుంటారు ఏమైంది అన్నది మన మన ఒక మిత్రుని కూడా మనం కోల్పోయాం అక్కడ చాలామంది దాంట్లో ప్రాణ నష్టం పోయారు అండ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఒక కనిపించే శత్రువుతోటి పోరాడుతున్నారు వాళ్ళకి కనిపిస్తారు వీళ్ళ దగ్గర వెపన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర వెపన్స్ ఉంటాయి ఎలా ఫైట్ చేస్తారో వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటుంది కానీ లోపల ఉన్న మనం ఒక కనిపించిన శత్రువుతోటి రోజు ఫైట్ చేస్తున్నాం మనం అంటే ఎన్నాళ్ళు ఈ యుద్ధం జరుగుతుందన్నది ఇప్పటికీ మనకు తెలియదు ఇప్పుడిప్పుడే ఆ వ్యాక్సిన్ వస్తుందని చెప్పి ఆగస్ట్ పదిహేను వరకు వ్యాక్సిన్ వస్తుందని చేశారు మళ్ళీ ఈరోజు మనం చూస్తే వార్తల్లోనూ అది అప్పుడే కాదు ఇంకా టైం పడుతుంది ట్రయల్స్కే మనకి ఇంత టైం పడుతుందని చెప్పి ఒక క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది దానికి కానీ ఆ వైరస్ వచ్చే వరకు కూడా మనం ఈ వైరస్తో కలిసి సహజీవనం చేయవలసిందే దానికి వేరే మార్గం లేదు ఎందుకంటే ఆ జబ్ అది వచ్చిన తర్వాత కూడా మనకి ఎంత ప్రమాదం ఉంటుంది ఈ మనిషికి వచ్చిన తర్వాత అన్నది మీరు ఎంత ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నారో దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అదే కనుక మనం పాశ్చాత్య దేశాల్లో చూస్తే యూరోప్ కంట్రీస్లో మనకి డెత్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో చూసుకుంటే వేరే దేశాల్లో మనకి డెత్స్ బాగా రిపోర్ట్ అయినాయి మనకు అదృష్టం కొద్దీ మనకి మన ఇండియాలో అన్ని అన్ని డెత్స్ రికార్డ్ కాలేదు నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ పెరిగినా కూడా డెత్ రేటు మనకి తక్కువగానే ఉంది ఎందుకంటే మనకి ఇండియాలో మనకి యూత్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ మనకి వయసు తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ బాగా వయసు ఉన్నవాళ్ళు కొద్దిగా తక్కువ వేరే కంట్రీస్ యూరోప్ కంట్రీస్లో మనకి ఏజ్డ్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉంటారు మనకి అక్కడ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఎక్కువ ఆల్కహాలిజం ఎక్కువ సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ తక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది వాళ్ళకి బాగా ఈ వైరస్ అటాక్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అటాక్ అయినప్పుడు వీళ్ళకి బాగా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఈ ఈ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్గా వాళ్ళకి లంగ్స్ వీక్ ఉంటాయి మెయిన్ ఈ వైరస్ అనేది మనకి లంగ్స్ మీద అటాక్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా సో వాళ్ళకి డెత్ రేట్ ఎక్కువ ఉండటానికి కారణం ఈ విధంగా ఉంది మనకి ఇండియాలో మనకి అంత స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ లేవు మనకు ఉన్నా కూడా అంత ఎక్కువ లేదు మనకి అలాగే ఆల్కహాలిజం కూడా ఎక్కువ వాళ్ళకి కోమార్బిడిషి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటారు కార్డియక్ పేషెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ వైరస్ అటాక్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ప్రాణ నష్టం జరిగే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంది సో ఇండియాలో కూడా ఈ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ మనకు తక్కువ ఉన్నారు అది కూడా ఈ జబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు అందుకనే ఈ జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఆస్మా ఉన్నవాళ్ళు కానీ లంగ్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఈ హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నవాళ్ళు కానీ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ చైన్ స్మోకర్స్ బాగా ఆల్కహాల్ తీసుకునేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి బయటికి వెళ్తున్నారు అంటే పని ఉంటేనే బయటికి వెళ్ళాలి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరిగా మాస్క్ పెట్టుకోవాలి దాన్ని శానిటైజర్ తీసుకుని వెళ్ళాలి ఎక్కడ ఏమైనా టచ్ చేయకూడదు ఎక్కడ ఏమైనా టచ్ చేసినా కూడా ఇమీడియట్గా శానిటైజ్ చేసుకోవాలి మన ఫేస్ని ఎప్పుడు మనం టచ్ చేయకూడదు మనకి మామూలుగా అలవాటు మనకి ఎక్కడ ఏదైనా ఇరిటేషన్ వచ్చినప్పుడు మనకి చేతితోటి అనుకోవడం మనకి అలవాటు అవుతుంది సో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మన ఫేస్ని మనం టచ్ చేయడం అనేది అవాయిడ్ చేయాలి మన కంట్లో చేయి పెట్టడం కానీ ఎక్కడ మనకి ఫింగర్ తీసుకోవడం అనేది మనకు అది కంప్లీట్గా మనం మానేసేయాలి దాని గురించి సో బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత శానిటైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇంటికి రాగానే హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీగా హ్యాండ్ వాష్ ఎలా చేసుకోవాలి ఎంతసేపు చేసుకోవాలన్నది కూడా ఆల్రెడీ మనకి చాలామంది చెప్పారు మనకి టీవీలో కూడా చూస్తున్నాం ఇవన్నీ మనం సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ బయటికి వెళ్ళకూడదు మెయిన్ ఫస్ట్ వెళ్ళకుండా ఉండటానికే ప్రయత్నించాలి కంపల్సరీ వాళ్ళు తప్పనిసరిగా వెళ్ళాలి ఇతను వెళ్తేనే మనకి ఆ పని అవుతుంది లేదంటే మనకి ఏదో ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకున్నప్పు
వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకు వాళ్ళే డాక్టర్ సలహా తీసుకుంటూ ఇప్పుడు చాలామంది హాస్పిటల్స్ కూడా మనకు ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్స్ సౌకర్యం కల్పించినాయి వాళ్ళందరినీ కానీ వాళ్ళ ఆన్లైన్ లో వాళ్ళని కన్సల్టేషన్ తీసుకొని ఎలా ఉండాలి ఏ మందులు వేసుకోవాలి ఎలా ఉండాలి అన్నది వాళ్ళు అన్నీ పక్కగా మీకు గ్రైడ్ చేస్తుంటారు మనకి ఎప్పుడైతే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కనిపిస్తుంది అన్నది కానీ ఈ టెంపరేచర్ అనేది తగ్గట్లేదు మనకి ఏదైనా ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకున్నా కూడా టెంపరేచర్ తగ్గట్లేదు ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ అలాగే ఉంటున్నప్పుడు అప్పుడు మనం కంపల్సరీగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అడ్మిట్ అవ్వాలి అంతవరకు మనకి హాస్పిటల్కి వెళ్ళే అవసరమే లేదు అసలు పాజిటివ్ వచ్చినా కూడా చాలామందికి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకు కూడా ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉండట్లేదు కానీ ఏంటంటే ఆ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే మన ద్వారా వేరే వాళ్ళకి అంటే ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికన్నా ఈ జబ్బుని వాళ్ళకి వ్యాపం చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం ఐసోలేట్ అయిపోవాలి ఆ టైంలో మనకి పాజిటివ్ అని తెలియ కానీ మనం మన కదలికలన్నీ కట్టడి చేసుకుని ఒక రూమ్లోనే ఉండాలి మనం ఆ రూమ్లోనే ఉంటూ అక్కడే మనం టైం అంతా స్పెండ్ చేయాలి వేరే వాళ్ళతో ఎక్కువ కలవకూడదు అలాంటి అవకాశం ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే ఉంటే ఫైవ్ సిక్స్ డేస్లో వాళ్ళు నార్మల్గా అయిపోతున్నారు జనరల్గా ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి నెగిటివ్ వస్తుంది సో ఆ టైంలో మనం ఎక్కువ ఆలోచన పెట్టుకోకుండా మనకి ఏమైనా అవుతుందేమో అని చెప్పి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఏమైనా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి కోమార్బెడ్ ఇష్యూస్ డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఉండి చాలా సంవత్సరాల నుంచి డయాబెటీస్ ఉంది అన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే లంగ్స్ ప్రాబ్లం ఉంది ఆస్తమా పేషెంట్ అన్నప్పుడు సిమ్టమ్స్ లేకపోయినా కూడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి మనకి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం అన్నది మనం అడ్వైజ్ చేయొచ్చు దానికి అటువంటి ఏమి లేకుండా ఒక ఆరోగ్యంగా ఉండే వ్యక్తికి పాజిటివ్ వచ్చిందంటే కనుక మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిన అవసరం లేదు మన ఇంట్లో ఉండి మనమే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఐసీఎంఆర్ గైడ్ లైన్స్ కూడా అదే సజెస్ట్ చేస్తుంది ఏ సిమ్టమాటిక్ ఉంటే హాస్పిటల్కి అవసరం లేదు ఇంట్లోనే ఉండి మీరు వైద్యం మీరు చేసుకోండి దానికి తగ్గట్టుగా చాలా మనకి హాస్పిటల్స్ కూడా ఒక కిట్ రూపంలో ముందుకు వచ్చినాయి అంటే మీరు మీ పల్సాక్సిమీటర్ పెడతారు పల్సాక్సిమీటర్ అంటే మనకి ఆక్సిజన్ మీ బాడీలో ఎంతవరకు తీసుకుంటుంది మనకి లంగ్స్ ఎప్పుడు కూడా గాలిని తీసుకున్న తర్వాత గాలిలోంచి ఆక్సిజన్ సపరేట్ చేసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు రిలీజ్ చేసేస్తుంటుంది ఆ లంగ్స్ తీసుకున్న ఆక్సిజన్ను మనకి శరీరంలో వివిధ వివిధ భాగాలకు పంపిస్తూ ఉంటుంది మనకి ఎనర్జీ జనరేట్ అయ్యేది ఆక్సిజన్ చోటు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఎనర్జీ జనరేట్ అయ్యి మనం పనిచేస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే ఈ ఆక్సిజన్ని అది పంపించడం తగ్గిందో మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆయాసం రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది కొంతమందికి ఆయాసం వస్తుందంటే కనుక అదొక ఇండికేషన్ అనమాట మనకి సో వాళ్ళకి ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా అనిపిస్తుంది ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళ తీసుకున్న ఊపిరిలోంచి మన బాడీకి ఎంతవరకు ఆక్సిజన్ కావాలో అది తీసుకోలేకపోతుంది మన బాడీ అప్పుడు ఆ లంగ్స్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు కాబట్టి దాంట్లో తీసుకోవాల్సిన ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ అంత డ్రా చేసి మన బాడీకి అందించలేకపోతుంది అందుకని చెప్పి వాళ్ళకి ఆయుసం వస్తూ ఉంటుంది ఆ రూపంలో మనకు తెలుస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళు కంపల్సరీగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి వాళ్ళు సో ఈ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ఆక్సిమీటర్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కొంతమంది కొన్ని హాస్పిటల్స్ ఎందుకంటే హాస్పిటల్స్లో బెడ్లు షార్టేజ్ వచ్చినాయి అని చెప్పి వింటున్నాం మనం అది అలా కాకుండా ఏ సింటమాటిక్ ఉన్న వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్ళకుండా ఇంటి దగ్గర ఉండి వైద్యం చేసుకుంటూ ఈ ఆక్సిమీటర్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి అవి చూపిస్తుంది మనకి ఈ బాడీలో ఎంత ఆక్సిజన్ ఉంది ఎంత ఉండాలి మనకి గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అంతకన్నా పర్సంటేజ్ తొక్కుతున్నప్పుడు మనం డెఫినెట్గా ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అడ్మిట్ చేసి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అప్పుడు వాళ్ళ సూపర్వైజర్లో వాళ్ళకి దానికి సంబంధించినట్టుగా మెడికేషన్ ఇవ్వటం కానీ ఇంకా వేరే ఏదైనా చేయాలన్నది వాళ్ళు వైద్యులు అక్కడి నుంచి చూసుకుంటారు అది అంతవరకు కూడా మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళే అవసరం ఎటువంటి అవసరం ఉండదు వాళ్ళకి ఇంకొకటి మనం ఇంకొకటి చేయవలసిన విషయం ఏంటంటే ఫోకస్ ఆన్ అవర్ జాబ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నాను హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు నేను నేను అది అది మాట్లాడుకోకుండా నేను ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నా మిత్రులు ఉన్నారు సాక్షిలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళారేమో వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉన్నారా లేదా అంటే ఇవన్నీ కాకుండా నేను నా మనసుని నా కంట్రోల్లో పెట్టుకుని నేను నా పని మీద డైవర్ట్ చేసుకుంటుంటే ఆటోమేటిక్గా నేను స్ట్రాంగ్గా మార్గాలుగుతాను నేను అప్పుడు అదే కనుక నేను నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి వస్తుందేమో వాళ్ళని నేను సాయంత్రం కలుస్తాను వాళ్ళని లేకపోతే నా ఇంటి పక్కనే ఉంటారు వాళ్ళు వీళ్ళకేమైనా ఇప్పుడు మా ఇంటి పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా నా గురించి ఆలోచించి వస్తే ఇతను ఆసుపత్రిలో ప
అంటే మీ మీ ఫీల్డ్ జర్నలిస్టు వృత్తిలో అయితే మాత్రం అది పెరిగింది అది అందరికని కొన్ని కొన్ని ఏరియాలో పెరిగింది లాక్డౌన్ ఉన్నప్పుడు వైద్య రంగంలో కూడా ఈ పని ఒత్తిడి కొద్దిగా తగ్గింది అప్పుడు అంత పని ఒత్తిడి లేదు అప్పుడు సో అలా అని మేము ఖాళీగా కూర్చోకుండా మనం మేమేం చేసి క్రియేటివిటీ చూసాం మనం మా హాస్పిటల్లో డిజిటల్ ప్రోగ్రామ్స్ కన్వర్ట్ అయ్యాం మేము ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్స్ డిజిటల్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు డిజిటల్గా మనం ఏం చేయొచ్చు సో అందరూ వెబినార్స్ క్రియ వెబినార్స్ చేశారు ఈ డాక్టర్స్ మెసేజెస్ డాక్టర్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ పేషెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేసాం మనం అది ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఒక క్రియేటివిటీ చేసుకుని ఇంకా అందరూ రొటీన్గా చేస్తున్నారు వెబినార్స్ అలా కాకుండా మనం ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అన్నది టెక్నాలజీని కొత్త టెక్నాలజీ నేర్చుకుని అవన్నీ కూడా ఈ ఫీల్డ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని దాన్ని అంటే వేరే హార వేరే హాస్పిటల్స్ ఇలా చేయట్లేదు ఈ హాస్పిటల్ వాళ్ళు బాగా చేస్తున్నారనే పేరుని తీసుకొచ్చాం మేము సో అలాగా మనం ఈ కోవిడ్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకుండా ఈ టైంలో మన పనిలో మనకి ఇంకా క్రియేటివ్గా ఏం చేయొచ్చు అన్నది ఒకటి నాకు వచ్చిన ఐడియా ఇది నేను ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అలాగే అందరూ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటే మీ ఏరియాలో మీరు మీరు ఇంకా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఈ జర్నలిజంలో మనం ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అంత ఒత్తిడి పని ఒత్తిడి తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఇంకా ఏం నేర్చుకోవచ్చు అనేది ఒకటి డిసైడ్ చేసుకున్నాం మనం సో ఓవరాల్గా చూస్తే మనం ఇప్పటివరకు అనుకున్న దాన్ని బట్టి చూస్తే మనకి ఒకటి మెంటల్గా మనం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి మనం మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలన్నది మీ మీ వృత్తిని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్స్ ఆల్ యువర్ ఓన్ క్రియేషన్ మీ మీద ఎవరు కూడా ఒక ఒత్తిడి పెట్టి మీరు ఇలా చేయండి అలా చేయండి అని చెప్తే నేర్చుకునే వయసు కూడా కాదు మంది అది చిన్న చిన్న పిల్లలు అంటే మనం చెప్పచ్చు మనం మనకి హ్యాపీగా ఉంటాకి ఏం చేయాలి మన ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయటం మన జాబ్ని మనం ఎంజాయ్ చేయటం మనం చేసే ప్రతి పనిని మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ చేయాలి చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మీ మనోధైర్యం పెరుగుతూ ఉంటుంది మనకి మనోధైర్యం పెరిగిందంటే మీ శరీరంలో ఆటోమేటిక్గా మీ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు సో మీరు ఎప్పుడు కూడా చేయాల్సింది ఏంటంటే హ్యాపీగా ఉంటాకి చూడాలి హెల్దీగా ఉంటాకి చూడాలి ఇంకొక రెండొకటి మనం ఇంకొకటి అనుకున్నది మన విటమిన్స్ విటమిన్స్ అనేవి ఇప్పుడున్న ఇంతకుముందు జరిగిన పని ఒత్తిడిలో మనం సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ కాకపోవటం ఇప్పుడు ఆఫీస్లో ఉండి పనిచేయటం ఇవన్నీ చాలా జరిగినాయి కాబట్టి ఆ విటమిన్ డెఫిషియన్సీని మనం ఇప్పుడు ఫీల్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ వైరస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనకి వదిలేదు కాదు ఇది మనకి వ్యాక్సిన్ వచ్చినా కూడా వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడు వస్తుందన్నది ఒక డౌట్ మనకి అది నెక్స్ట్ ఇయర్ మొదటి పక్షంలో రావచ్చని కొంతమంది అంటున్నారు కానీ అప్పటి వరకు మనం దీంతో జరగవలసింది దాని తర్వాత కూడా మనం చెప్పలేము ఎలా ఉంటుంది రోజులు అన్నది ఇప్పుడు చూస్తుంటే మన మనకి చాలా చేంజ్ వచ్చింది మన సొసైటీలో మనం చేసే రోజు పనులు అంటే న్యూ నార్మల్స్ అంటే నార్మల్గా చేసేదానికి చాలా ఎబ్నార్మల్ నార్మల్స్ న్యూ నార్మల్స్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి మన హెయిర్ కటింగ్ సెల్కి వెళ్ళినా కూడా ఒక డిఫరెంట్ అటైర్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు వాళ్ళకి మన మాస్క్ వేసుకోవటం ఫేషియల్ మాస్క్ పెట్టుకోవటం గ్లౌజెస్ సో ఇది ఎబ్నార్మల్ థింగ్ మనకి అలాగే మనం ఫ్యూచర్లో ఇంక ఎలా ఉంటాం అనేది మనకు ఇప్పుడు మనం ఊహించలేము మనం ఇప్పుడు జరిగేదే మనం ఎప్పుడు ఊహించలేదు ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇప్పుడు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి మనం ఊహించుకుని మన లైఫ్ స్టైల్ని మనం మార్చుకోకపోతే కనుక చాలా ప్రమాదాన్ని ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలాగని ఇప్పుడు ఉన్న దాని గురించి ఎక్కువ భయపడకుండా మనం హెల్దీగా ఎలా ఉండాలి సేఫ్గా ఎలా ఉండాలి మనం ఉంటూ వేరే వాళ్ళని కూడా ఎలా సేఫ్గా ఉంచాలి మనకు తెలిసిన విషయాలు పది మందికి షేర్ చేసుకోవటం నేను నాకు తెలిసినవి మీకు చెప్పాను అలాగే మీకు తెలిసిన దాంట్లో మంచి విషయాలు ఇంకొక కొంతమందికి మీరు చెప్పగలిగితే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు సో ఈ రెండు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవటం హెల్దీగా ఉండటం హ్యాపీగా ఉండటం అనేది సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఫాలో అవుతూ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ముందుకు వెళ్తారని కోరుకుంటున్నాను నేను